消防员在沙堆中疯狂挖掘，谁能想到在潮湿的沙子中竟然出现一个孩子的手臂？随着越来越多的沙子被清理出来，消防员这才发现沙堆里竟然埋着一个孩子。这究竟是怎么回事？就在刚刚，急救中心接到报警，阳光明媚的海滩上有人被困。消防员急匆匆的出发，队长率先赶到现场，还没来得及停车，他就看见一个男人在沙堆上挖掘。队长开车直接冲进沙滩，女人走过来告诉队长，一个男孩在沙堆中挖陷阱，却不小心把自己埋。埋了进去。眼前这个正在挖掘的男人，正是男孩的父亲。队长急忙爬上沙堆，让男人扔掉手中的工具，因为在挖掘过程中，工具很有可能会伤到男孩。现在他们必须徒手挖掘。这时，弗莱德带人终于赶到现场，他让队员迅速支援队长。消防员先将木板平铺在沙堆上，避免挖掘时沙堆再次坍塌。紧接着，他们用手中的木板在沙堆中撑出一个四方区域。最后要做的就是将沙子都清理出来。在消防员的努力下，他们很快挖出了男孩的手臂。越到这个时候，越要小心。男孩的父亲在一旁焦急地等待。布莱尼询问对方：“男孩被埋在沙堆里多久？”热心的女人说：“大概有七分钟。”这么长的时间，男孩很可能早已窒息。而在沙堆中，消防员已经将男孩的上半身挖了出来，但男孩紧闭双眼。感受不到一丝一毫的呼吸，队长为男孩戴上了氧气面罩，内心默默的祈祷，希望男孩能够恢复意识。也许是这份执着打动了老天，男孩猛地吸了一口气，生命体征开始复苏。消防员继续挖掘，小心翼翼清理着男孩身边的沙子，最终他们将男孩救了出来，抬到担架上送往救护车。男孩的父亲热泪盈眶的望着儿子，心里充满了愧疚和自责。如果不是消防员及时赶到紧急救援，他很可能再也见不到自己的孩子了。